。一戦級みんなで払ってるんだが。いつものことだろ。実質 G3。芝に戻ったジオグリフ復活勝利の舞台になるとはこの時まだ誰も知らなかった。4歳ボバチャンスタイムくれるんか。来る可能性あるのシャフトボタジェくらい。両方レイクが取るで。このメンツだったらグランアレグリア勝てたな。ブレッツァはどこなんだよ。ブレッツァはハルテンやろな。大阪杯とフェブラリーがアキスなんていつものこと。大阪杯は G2 だよ昇格なんてなかった。2024年大阪杯1着アドマイアハダル、2着ヒシーグアス、クビ、3着ベラジオペラ4分の3。ありがとうございました。ハダルは今年期待してるけど小回りどうなのブレッツァ以外の残りの4歳がまだいるだろそれで我慢しろ。ブレッツァは空前絶後の京都三冠、菊、ハルテン、今年の京都開催宝塚を達成して逮捕の後を都合。ディープインパクトが全部勝ってる。ここ近年で大阪杯、天皇賞春のコースいったうまいたっけ北さんブラック。勝ってなくていいなら去年も天皇レオがやってる。去年も似たようなもんだろ。京都三冠といえば当選ラー思い出すな。安田記念で遊んでないで天皇賞、春、に出ればよかったのに。ビクトリアマイル使う予定のマスクとディーバこっち使った方がいいんじゃねジャスティンパレス大阪杯、春天いけるんじゃねディープの年も宝塚京都だったのか。ジャスティンパレスソウルオリエンス、タスケイラローシャムパーク、レイベンスティールダノンベルーガ、シャフリアールジオグリフ、この辺来たらスーパー G2 と言っていいだろ。まあまあメンバー揃った三景大阪杯。北さんブラックスワーブリチャード、アルアインラッキーライラック、まあここまでよかった。ここステップにハルテンと連勝した北さんブラックはやっぱりすごかった。アルアインラッキーライラック、ボタジェでも勝てる G1 それが大阪杯。金子馬の何かが出てくるだろ。騎手も川だるめたけはいないこと確定まだ G1 未勝利騎手どもチャンスだ。割とマジでジオグリフチャンスなんでは。少なくとも他の G1 馬が参戦するか怪しいし。ジオグリフってもう相手同行で G1 取れる走りしてないと思うけどな。シャフリアールとか出てきたら軸で買いやすいんだが今年も海外安らさせられるのかね。大阪杯はドバイと同じ州だから大阪杯出ても安城は竹じゃなかったんよね今年は。キャロットは自分とこのエースの自走くらいさっさと発表してくれんかどうせ屋根とかノーザンの大伺い立ててるんだろうけど。あれ今気づいたけどこれだノンベルーが G1 制覇最大のチャンスなのか右回りで馬券になったことないが。言うても掲示板には来てるしサウスポーというには左回りでの成績もそこまでなんだからもう。相手関係で勝負するしかないんじゃないシャフリは今まで通りならドバイシーマからクイーンエリザベス2世行ってって感じやろうけど相手が果てしなく強くて。泣きそう。シャフリアールはアキスでも大阪杯勝って2400より短い G1 も勝てるところ見せた方が良さそう。6歳秋には一気に衰える馬も多いし春の大阪杯、宝塚記念が G1 用取り狙えるローテとしては、ラストチャンスだとも思うし。シャフリアールあと一つ勝とうや、アキスでも何でもええよとにかくヒーロー列伝チャンスつかもうや。もしソウルオリエンスが出るなら得意距離出し方ないといよいよ言い訳できないな。テウスでも目玉の実績場はいたのに2年連続これが悲劇の始まりだった、みたいな扱いにされて嫌われちゃった。フェブラリーも大阪杯もメンバー足らんなら賞金増やせばええ。サウジドバイがそれで世界中から馬集めとるんやから甘えんな。去年も大阪杯はすっかすかメンバーだったから何の問題もなしですわ。サウジと名団の G1 レースで日本生産馬が勝てば競争馬価値も上がるし高額賞金が手に入って一石二鳥やからね。なんだかんだ言って大阪杯はレート保ってないむしろヤバいのは専門家集めてるのにいまいちな高松の宮記念だわ。プライレイで、出てもいいんかお前はどっちみちムル様がのらんとオープンすら勝てなそうなんだよな。シャフリは少なくとも今年の春は国内専念すべきやと思う。G1 を勝ちたいがために有力場を避けたレース選びをしていたけども、もっと強気に出たっていう馬だと思ってるんよな。例えば京都記念、大阪杯、宝塚記念で良さそうじゃね安城は松山で継続してみたらええよ。シャフ3歳とはいえ毎日ハイレコード出してるし、あの臨戦過程で有馬5着だから右回りやれそうな、気がするが出ないかな。シャフリアールは今のとこドバイシーマ予定やで。シャフリは賞金なんかよりも G1 勝つことの方が重要やと思うけどな。年下世代のトップにはまず勝ち目ないんだから、そいつらと鉢合わせにならない春子場王道は狙い目やと思う。少なくともドバイになんか行っとる場合ではない。これが藤原の意志が強く出ているのなら調教師のレース選びが下手でまだ言い訳できるけど、ノーザンからの意志が強いのならもう見込み薄だと思われてるってことよ。さすがにシャフリおじさんになったんだからアキスとか気にしないで何でもいいから取れそうな G1 行こうぜ。
。シーマはきつい。勝ったら土下座するレベル。そもそも元々 G2 だったレースがそのまま G1 になっただけなんだから、そんな秋数うんぬんとかは思わんな。シャフリは小柄だから金曜五57の方がいいってのもレース選びする上でポイントの一つだったけど。去年の有馬で克服できることを示した以上は国内戦線も視野に入れるべき。ブリーダーズカップ、香港取り消し緊急有馬参戦は負担も大きかったと思うから、よく休んで大阪杯直行から京都の宝塚でいいと思う。春子場さん感みたい僕、ジャスティンパレス。手足悪くなってるから前目天国な大阪杯は厳しそう。これなんだよな前の有馬で一気に不安になったわ。安城も任せられそうなのみんなドバイだし。スワベみたくデムーロスペシャル決めろ。ルージュエバイユは多分ここのッキングポイントは自走金庫賞だしおそらく、ジャックドールと同じくここを勝てれば大阪杯に来るかなと思う。北村博樹主とのコンビで見たいけど、復帰が間に合うかどうか、さすがに間に合うか。大花賞は余裕で間に合うって言われてたから大阪杯もよっぽど大丈夫そう。とりあえず4歳から推測していきましょうベラジオペラ、ほぼ確定。ブレッツァ、来るかもソウルオリエンス、タスケーラ。ソウルはドバイ行く気がする。助けは来るかも。ブレイディベイグ、確かドバイ、来ないマスクとディーバ、ビクトリアマイル目標、おそらく来ない。リビアングラス、ハーツコンチェルトラ、参照クラス勝てば来るコンチェルトは右回り来ないかも。ノッキングポイント、トップナイフ、ファントムシーフ、ハーパー、モリアーナ、ドゥーラ、ミッキーウォージャスなど、来そう休養期間で来れない馬とかもいるかもですが、個人的予想です。ボルドグは、と思ったけどいつ復帰するのかな。順調に調整できてるなら大阪杯来てもおかしくない気もするけど。助けエラどうするんだろうな。ブレッツァがドバイ行かなさそうで、使い分けするならドバイ行きそうなんだけど一切話出てない。里のグランツは大阪杯アウトは思うがカタール行くっぽいし今年は行かなそうだね。さすがに1ヶ月後と出走じゃきついだろうし。カタールの登録は無料だからとりあえずとかで、国内宣伝なら大阪杯選びそうじゃないソウルは2000で好条件。助けは燃費良さそうで春さん感じそうな気もするし、親父みたく海外狙いな気もする。ブレッツァは体弱いみたいで大阪宝塚と予想。5歳聖堂デュース、スターズオンアース、ドバイ、ジャスティンパレス、ダノンベルーザ、おそらくそれぞれハルテン、ドバイ、ジオグリフ、プラダリア、ローシャムパーク、マテンローレオ、ヤマニンサルバム、ラーグルフ、キラーアビリテ、セイウンハーデス、リカンカブール、ブローザホーン、スタニングローズ、ルージュエバイユ、ピンハイなど、来そう ?5 歳勢は結構来そうですかねマテンローレオとかはほぼ確実に来るでしょうし。6歳勢ビップリボン、引退、シャフリアール、ほぼ確実にドバイシーマクラシック、プログノーシス、ドバイとヨウミラミ、ジャックドール、サウジゴ来るかどうか、ドバイターフ行くかも。ソーバリアント、ノースブリッジ、アドマイアハダル、ステラベローチェ、ワンダフルタウン、マリアエレイナ、クナなど、来そうステラ、マリアエレイならは休養中ですが、大阪杯は合うと思うのでみたいですね。クナは中山ヒンバステイクスじゃないかな。ノースブリッジは海外らしいけど招待来なかったら小倉大商店って言ってるから来るかもジャックは豊かさん確保したいだろうから点線かもね。マリアエレイナは復帰時期が不明だから来ないと思う。7歳、ポタジェ、エヒト、アドマイアビルゴ、アリストテレスなど、来そう思い浮かぶのが少ない。東海ステイクス次第ではバビットも来るかもですね。8歳キシーグアス、今年は大阪杯使わずに香港直行かも。ボッケリーニ、カラテ、マイネル・ウィルトス、ハヤヤッコ、ヒンブタイムズなど、来そうウィルトスは距離、カラテは半身適性など懸念要素はありますが、元気なおじさんたちです。9歳上で出そうなのいないの ?9 歳上だと9歳からユーキャンスマイル、マイネル・ファンロンですかね。アフリカンゴールドもあるかも。ベラジオペラの京都記念は大阪杯の叩きというより今年京都開催の宝塚記念と同じ距離を試す意味合い強そう。京都記念で大敗しなければ京都記念、大阪杯、宝塚記念のローテになりそうな気がする。大敗しても阪神2戦持つのはチャレンジカップで証明してるし、安城阪神得意な数を続投なら、大阪杯は間違いなく出るだろうな。オペラは4歳になってどれだけ成長してるかだろうね。母父ハービンジャーが G1 は 2400、G3 なら2680で買ってるから、その血がうまく出てくれば京都記念の結果次第では春だけでなく秋も選択肢増える。ローシャムパーク、レイベンスティール、キシーグアスは来て欲しいが情報出てこないから不安。ファントムシーフと違って直行で賞金足りるからまだ待てるけど。
。あとは H 杯買ったしミッキーゴージャスも来るんじゃないかね。ローシャムとレイベンは香港でタコ負け遠征疲れでしばらく休みじゃないかなクラブ場だしそろそろ。何かしら出るでしょミッキーは無難にビクトリアマイルじゃないブレッツァの京都記念登録の噂聞いて新馬戦のメンツ見たけど、パクスオトマニカも白富士ステークスから。中距離路線行くのねそしてネギュルーズ、お前はどこで戦っているトップナイフにはぜひとも王子、TM オペラ王の再来を。